so fuels any combustible substances which gives heat energy on complete combustion in presence of oxygen is called fuels so fuels anedi endante in presence of oxygen సమక్షంలో అవి మండినట్లయితే అవి ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్లో ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్తో పాటు ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది ఆ యొక్క ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ కావచ్చు లేకపోతే లైట్ ఎనర్జీ కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీ అయినా కూడా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం కార్బన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్ అనేది ఒక ఫ్యూయల్కి సంబంధించింది ఆ యొక్క కార్బన్ని మనం కానీ మన్నించినట్లయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ యొక్క గ్యాస్ అనేది ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆ యొక్క గ్యాస్తో పాటు ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాము ఆ యొక్క ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ అయినా ఉండొచ్చు లేదా లైట్ ఎనర్జీ అయినా కూడా ఉండొచ్చు ఇవి మనము ఫ్యూల్స్ అని చెప్పుకుంటాము అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి సిలబస్లో ఉండేది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఉంది సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటే ద గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద కెమికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ వితౌట్ కంబిషన్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటే మనము ఫ్యూయల్కి ఫ్యూయల్ సెల్స్కి మనం డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్గా ఉండే ఫ్యూయల్స్లో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ కంప్లీట్ కంబుషన్ ప్రాసెస్ బట్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లో వితౌట్ కంబుషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది అంటే వితౌట్ కంబుషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఇక్కడ కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫ్యూయల్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజను అంటే ఆక్సిడైజర్ ఆక్సిడేషన్ ప్రోడక్ట్స్ రిలీజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ సెల్స్లో మనం నేర్చుకునే టాపిక్ వచ్చి ఫ్యూయల్ సెల్స్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అవి ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే వాటి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఆర్ టోటలీ టూ టైప్స్ సో వన్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మెథనాల్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ దీస్ టూ టాపిక్స్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నా అంటే డిస్క్రిప్షన్ అన్నా కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నా ఒకటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లో వీటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అంటే టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటుంది టూ ఎలక్ట్రోడ్స్లో ఒకటి యానోడు క్యాథోడు ఈ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేది ప్లాటినంతోనే ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్తోనే వాటిని కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఉంటారు సో ఫస్ట్ యానోడ్ పక్క చూసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని మనము పాస్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగానే క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ కంపార్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని మనము పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్తో అవి కాంటాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క ఫ్యూయల్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కూడా ఆ యొక్క ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్తో ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అంటే బోత్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే వాటికి కాంటాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దా ఆ యొక్క సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మిడిల్ కంపార్ట్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇవి కంప్లీట్గా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర జరిగేటువంటి రియాక్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ గ్యాసు ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్తో అవి రియాక్షన్స్ అయ్యి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ఇస్తుంది దాంతోపాటు ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి యానోడ్ని మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాము సో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇట్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అదేవిధంగానే క్యాథోడ్ పక్క ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్తో అవి రియాక్షన్స్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ని ఇస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ హైడ్రోజన్స్లో ఉన్నటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇవి రెండు కూడా కంబైనింగ్ అయ్యి మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేది అంటే ప్యూర్ వాటర్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే ఇలాంటి వాటర్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే అంటే ఇలాంటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ అనేది ఆ సబ్మెరైన్స్లోను అదేవిధంగానే స్పేస్లోను మనము వీటిని ఇలాంటి ఫ్యూయల్ సెల్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనము రియాక్షన్స్ రియాక్షన్ ద్వారా చూసుకున్నట్లయితే సో యానోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ అనేది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ గాను ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే వీటిని మనము ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాము ఎందుకు అంటున్నామంటే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అ
సో ఓవరాల్ నెట్ రియాక్షన్ ఓవరాల్ యానోడ్ రియాక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే సో టూ హెచ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఈజ్ గివింగ్స్ రేస్ టు ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి మా సో యానోడ్ దగ్గర సో హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ జ దగ్గర జరిగేటంటే ఓవరాల్ నెట్ రియాక్షన్ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో టూ హెచ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఈజ్ గివింగ్స్ రేస్ టు ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఓవరాల్గా యానోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్ తర్వాత క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగేటువంటి రియాక్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఓ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ గింగ్స్ రేస్ టు ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ సో ఓవరాల్ నెట్ రియాక్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఆక్సిడేషన్ దగ్గర జరిగేటువంటి రియాక్షన్ అదేవిధంగా రిడక్షన్ దగ్గర జరిగేటువంటి రియాక్షన్ ఈ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చేటువంటి రియాక్షన్స్ దా ఓవరాల్ నెట్ రియాక్షన్స్ అంటాము అంటే ఓవరాల్ నెట్ రియాక్షన్స్లో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్స్ ఇవి రెండు కంబైన్గా అయితే మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ సైన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉండి ఫోర్ ఓహెచ్ మైనస్ సైన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అదేవిధంగా యానోడ్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాథోడ్ దగ్గర టూ హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యానోడ్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఫోర్ హెచ్ టూ ఓ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి అంటే ఫైనల్గా మనకి ప్రోడక్ట్స్లో హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇవి రెండు కంబైన్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫైనల్గా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లో మనకి ఎంతర ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లో మనం ఫైనల్గా మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే ఫ్యూయల్ సెల్స్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో వితౌట్ కంబుషన్ ప్రాసెస్ వితౌట్ కంబుషన్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో కెమికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ వితౌట్ కంబుషన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ దే ఆర్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్స్ ఆక్సిజన్ దిస్ టూ ఆర్ ఫ్యూయల్స్ దే ఆర్ హైడ్రోజన్ దేర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఇక్కడ యానోడు క్యాథోడు అనేవి ప్లాట్నియం ఎలక్ట్రోడ్గా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని మనము ప్లాట్నియం ఎలక్ట్రోడ్స్తో ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అనేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని రిడక్షన్స్ రియాక్షన్స్లో ఆక్సిజన్ వచ్చి వాటిని గెయిన్ చేసుకుని ఓహెచ్ మైనస్ సైన్స్ని ఇస్తుంది సో ఫైనల్గా వీటి యొక్క అప్లికేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ పవర్ సోర్స్ ఇన్ స్పేస్ వెహికల్స్ అండ్ సబ్ మెరైన్స్ అంటే ఇలాంటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ని మనము స్పేస్ వెహికల్స్లోను సబ్ మెరైన్స్లోను యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్స్ వచ్చి ఏంటంటే అక్కడ మనకి పెద్ద పెద్ద బ్యాటరీలు మనం తీసుకొని పోలేము కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్యూయల్ సెల్స్ని మనం తీసుకొని పోయినట్లయితే అక్కడ మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అనదర్ వన్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద స్పేస్ వెహికల్స్ ద బై ప్రోడక్ట్ వాటర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి వాటర్ని వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రింకింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాము దీస్ సెల్స్ ఆర్ హైలీ ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ అనేది ఇవేమి టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి వీటిని మనము ఎకో ఫ్రెండ్లీగా మనం చెప్పుకుంటాము అంటే ఇవి అప్లికేషన్స్ లేదా అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకోవచ్చు యూజర్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు డిస్అడ్వాంటేజెస్ దగ్గర వచ్చినట్లయితే ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ హై అంటే వీటి యొక్క కాస్ట్ వచ్చి చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీటిని వీటిని గవర్నమెంట్ వచ్చి రికగ్నైజ్ చేస్తే మాత్రమే వీటిని స్పేస్కి మనం తీసుకుని వెళ్తాము అదేవిధంగా సబ్ మెరైన్స్లోకి తీసుకుని వెళ్తాము అదేవిధంగా డిస్అడ్వాంటేజెస్లో అనదర్ వన్ పాయింట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే హైడ్రోజన్ అనేది ఒక ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ కాబట్టి అంటే ఇవి ఒక డిసడ్వాంటేజెస్గా మనం చెప్పుకోవచ